ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಹಿಂದೆ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸೂಕ್ತವಾದ ದಾಖಲೆಗಳು ಯಾವ್ದಾವುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಇವತ್ತು ಅದರ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿ ಕೆಲವು ವೀಕ್ಷಕರು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಯಾರು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಮರ್ಯಾದ ಹಾಗೆ ಅವರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಓದ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಗಳು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಳಿಸಿಕೊಡಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಯುವಂತಾಗಲಿ ಎಂಬುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇನೆ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಕೇಳಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನೋಡಬೇಕಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾಕೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ವೈ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದು ಮಾಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ನೀವು ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂದರೆ ನೋಂದಣಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಂದು ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಆಥರೈಸ್ಡ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ನಿಮಗೆ ಅಕ್ನಾಲೆಜ್ಮೆಂಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತೊಗೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯು ಕೆನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಎನಿ ವೇರ್ ಇನ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾ ಆಲ್ಸೋ ಆದ್ದರಿಂದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕೋರ್ಟು ಕನ್ಸಿಡ್ರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ನಾಳೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಕನ್ಸಿಡ್ರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತಲೂ ಈಗಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳ ಪೇಪರ್ಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ರಿಜಿಸ್ಟರು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆದರೆ ಕೆಲವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ವಿಲ್ ಡೀಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪಿ ಓ ಎ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಟಾರ್ನಿ ಅಥವಾ ಜಿ ಪಿ ಎ ಈ ಪತ್ರಗಳು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಎಂಬುವಂತಹ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈಗಲೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಓನರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಟೈಟಲ್ ಆಫ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಬಹುದು ಸೇಲ್ ಡೀಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಬಹುದು ಗಿಫ್ಟ್ ಡೀಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಬಹುದು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಡೀಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಬಹುದು ಹೀಗೆ ಈ ಮೂರು ಡೀಡ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಓನರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಜಿ ಪಿ ಎ ಮುಖಾಂತರ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಒಂದು ರೀಸೆಂಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ತಾವು ದಯಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ವಿಚಾರ ಇನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ರ
ಇನ್ನು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವ್ಯಾಲಿಟಿ ಸಿಚುವೇಟೆಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಲಿಮಿಟಲ್ಲಿ ಆ ಜೂರಿಸ್ಟಿಕ್ಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಫೀಸಲ್ಲೇ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ಗಳ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಮೇನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಫೀಸು ಡಿ ಆರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಡಿ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಫೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ನ ಮಾಡಿಸಬಹುದಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಮುಗಿದೋಯಿತು ಮೊದಲನೇದೇನು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಮಾಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಅನುಕೂಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ ನೀವು ಏನೇ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಲೀಗಲ್ ಡ್ರಾಫ್ಟನ್ನು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಕಡೆಯಿಂದನೇ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ವತ್ತಿನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸಿನ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಅದರ ಟೈಟಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲ್ಲವರು ವಕೀಲರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು ಯಾವ ಯಾವ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಡ್ರಾಫ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸೇರ್ಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಯಾವುದನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಲಾಯರ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ ನುರಿತ ವಕೀಲರಿಗಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಡ್ರಾಫ್ಟನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಮೂರನೆಯ ವಿಚಾರ ನಂತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್ ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಏನು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದರ ಅದನ್ನು ಎಸ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಯಾರೇ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಖಂಡಿತ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕಾಪಿನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಅಂಡ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ನಾವು ಕಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಅಡ್ವೈಸಬಲ್ ಯು ವಿಲ್ ಯು ಮೇ ಬಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎ ನೋಟಿಸ್ ಫ್ರಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಸಂಶಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದು ಆಸ್ಪದ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂದ ನಿಗದಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಡೀಡಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಡಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ಐದನೆಯ ಅಂಶವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೀವೇನು ಕೊಡ್ತೀರೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸೆಲ್ಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋರು ಮತ್ತು ಖರೀದಿದಾರರ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ ಆದಷ್ಟು ಕೂಡ ಆ ದರವನ್ನು ನೀವು ತೋರಿಸಿದೆ ಆದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂಶಗಳಿಂದನೂ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ತೋರಿಸಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೋಡಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಬಯರ್ ಇರಬೇಕು ಒಬ್ಬ ಸೆಲರ್ ಇರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಇಬ್ಬರು ವಿಟ್ನೆಸ್ಸು ಇರಬೇಕು ಇವ್ ಇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಟೈಟಲ್ ಡೀಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಟೈಟಲ್ ಡೀಡನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿರಬೇಕು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಐ ಡಿ ಕಾರ್ಡು ಅಡ್ರೆಸ್ ಪ್ರೂಫು ಫೋಟೋಸು ಇದ್ದರೆ ಫೋಟೋಸ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಿರಿ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿರಿ ಅದಾದ ನಂತರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ 
ನೋಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮುಂದೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಸ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ಗೆ ಒಂದಿನ ಮುಂಚೆನೇ ನೀವು ಆ ಡ್ರಾಫ್ಟನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಲಾಯರ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೋದರೆ ಆ ಮುಂಚೆನೆ ಆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟು ಅಥವಾ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ವೇರಿ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಅವರು ಅದನ್ನು ಒಂದಿನ ಮುಂಚೆನೇ ಅದನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಿ ಡಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಡಿ ಡಿಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ದಿವಸ ಹೋದ ಹೋಗಬಹುದಾಗಿದೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ ಏನಾದರೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಂದರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೂಡ ಕಟ್ಟಬಹುದು ಎಂಬುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಂತರ ಏನು ನೀವು ಎಲ್ಲ ಡ್ರಾಫ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮದು ಫೋಟೋ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಂಬ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ತದನಂತರ ಸೈನ್ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಸೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫೋಟೋ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬಂದಿದೆಯಾ ಮತ್ತು ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆಯಾ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಸೈನ್ನ ಮಾಡಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆಯಾ ಇದೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಎಂಬುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸು ಇದಿಷ್ಟು ನೀವು ಮರೆಯದ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಡೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂಟ್ಸ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಏನು ನೀವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಕೀಲರ ಮುಖಾಂತರನೇ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಯಾಕಂದರೆ ಕಾನೂನು ಬಲ್ಲವರಾಗಿರ್ತಾರೆ ನುರಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕಾನೂನಿನ ಆಳ ಅಗಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಒಂದೊಂದು ಒಂದೊಂದು ಥರ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಒಂದು ಅಂತರಾಳ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಎಂಡ್ರುಗಳಿಗೋ ಅಥವಾ ಇವ್ರುಗಳಿಗೆ ಡಿ ಟಿ ಪಿ ಆಪ್ರೇಟರ್ಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಅಡ್ವೊಕೇಟನ್ನು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡೇ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ ಎಂಬುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅವರ ಡಾಕ್ಯು ಅವರ ಒಪಿನಿಯನನ್ನು ನೀವು ಪಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರನೇ ನೀವು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಟೋಕನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸು ಒಂದು ಟೆನ್ ತೌಸಂಡು ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ರುಪೀಸ್ ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ತದನಂತರ ಲೀಗಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ತೊಗೊಂಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಂಬುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಲಾಯರ್ಗಳಿಗೆ ಡ್ಯೂ ಡಿಲಿಜೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೆಲವು ಅಗೋಚರವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಾಗಿ ಕೆಲವು ಇಶ್ಯೂಸ್ಗಳು ಇರಬಹುದು ನೋಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅವರು ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆದರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವ್ರನ್ನ ವಿಚಾರಿಸಿ ಏನಾದರೂ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳಿದೆಯಾ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾವ ಅಥವಾ ತಕರಾರುಗಳು ಇದೆಯಾ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ನೋಡಿ ಕೆಲವು ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮ
ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರಿಸಿ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನೆ ಮುಂದುವರಿಬೇಡಿ ಎಂಬಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಡಿ ಟಿ ಪಿ ಆಪ್ರೇಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಕಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಸ್ಟ್ಗಳು ಮಾಡೋರಾಗ್ಬೋದು ಟೈಪಿಸ್ಟ್ಗಳಾಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಪೆಂಡರ್ಗಳಾಗ್ಬೋದು ಇವ್ರುಗಳ ಹತ್ರ ಡ್ರಾಫ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಭವ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕ್ರೆಡಿಬಿಲಿಟಿನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇಡೀ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಅವರು ಓದಿರೋದಿಲ್ಲ ಆ ಟೈಟಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಏನಾಗಿದೆ ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಏನು ಅಲ್ಲಿನ ಲೀಗಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಶೆಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಿ ಅದನ್ನು ಅರ್ಜೆಂಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡೋಕೆ ಹೋದಾಗ ತಿರ್ಗಿ ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಡೀಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಿ ನೀವು ಓನರ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯರಾದರೆ ಬಂದು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ತಿರ್ಗಿ ಮತ್ತೆ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚುಗಳಾಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ತುಂಬ ಆಳವಾಗಿ ಮುಳುಗಿ ನುರಿತ ವಕೀಲರ ಹತ್ರ ನೀವು ಡ್ರಾಫ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂಬುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಬಯಸಿದ್ದೀನಿ ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮತ್ತು ಏನು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಎಂಬುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾರು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಿ ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತೊಗೋಬೋದು ಎಂಬುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನೋಡೋರಾದರೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ ನಾನೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಂಬುವಂಥ ಮಾಹಿತಿನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋರಾದರೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಹೋಗಬಾರ್ದು ನನ್ನವ್ರಿಗೂ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಎಂಬುವದ ಎಂಬುವಂತಹ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ಸರ್ನ ನಿಮಗೂ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೇಳಿ ಅವರು ಕೂಡ ಡೈಲಿ ವಾಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಿ ಎಂಬುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜ